गरीब मजदूर आदमी औरत बच्चा बूढ़ा जवान रोता पिटता गरम तपती सड़कों पे चल के मार खाता हुआ गया है मेरे ख्याल से मोदी जी जैसे नेताओं को तो अपनी नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए बिहार और पूरे देश को बर्बाद करने के लिए सलाम है मोदी जी आपको सलाम है मोदी जी आपको गुंडा राज जंगल राज उत्तर प्रदेश का नहीं मैं मैं इन शब्दों में विश्वास नहीं रखता क्योंकि उत्तर प्रदेश में रावण राज है क्योंकि उत्तर प्रदेश में रावण राज है मुसलमान माफ करिएगा दर्शकों मैं सच बोलता हूं सच बोलने का मेरे में मादा है मुसलमान को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपना दुश्मन हमेशा माना है चाहे मोहन भागवत अच्छी अच्छी बात आज कर ले। लेकिन हकीकत यह है कि आरएसएस के गोलवालकर की अगर बंच ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे बंच ऑफ थॉट्स के उन अंशों को आज मोहन भागवत आज कुछ समय कुछ साल पहले वो उस चीज से किनारा करते हैं लेकिन ये इनके डीएनए में है मुसलमान को वो अपना दुश्मन मानते हैं हाथी के दिखाने के दांत कुछ और हो सकते हैं शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के हाथों लेकिन चबाने के दांत कुछ और हैं मौका मिलते ही भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के या आरएसएस के लोग मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं बात आती है कोरोना की तो इन्होंने तो धर्म बना दिया था कोरोना का कि ये इस्लामिक है इस तरीके की बातें फैलाई गई थी अब आप देखिए कि इसका धर्म तो शायद संघी हो चुका है इसका धर्म तो शायद संघी हो चुका है ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सत्ता से सवाल पूछना इन दिनों जुर्म हो गया है और सत्ता की वाहवाही करने वाले सत्ता की हर वो सुख को पा रहे हैं लेकिन जनता जितनी परेशान है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता आज हमारे साथ मौजूद हैं निशांत वर्मा सर जिनसे हम जानेंगे कि सर राजनीति का जो ये दौर शुरू हुआ है ये कोरोना काल है उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बिहार में बाढ़ है लेकिन इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का जो ध्यान है वो कोरोना में वैक्सीन लाने का नहीं है बाढ़ पीड़ितों को उबारने का नहीं है लेकिन राजस्थान में एमएलए खरीदने पे उनका पूरा फोकस है इसे आप किस तरह से देखते हैं बहुत अच्छा सवाल है आपका सत्ता का सुख भोगने के लिए जो भी राजनीति की जाए वो कम है और इसके लिए मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने चाणक्य नीति अपने तरीके से बना ली है बिल्कुल सही बात है कि बाढ़ पीड़ित बिहार के अंदर उनकी कोई कीमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए ना केवल बिहार पीड़ित उसके सिवाय भी अगर आप देखें तो जो जंगल राज बिहार के अंदर चल रहा है पिछले पाँच साल से कोई कीमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए गिरिराज सिंह से लेकर के सुशील मोदी तक इतनी बड़ी बड़ी बातें करते आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर लेकिन इस कोरोना काल को भी अगर राजनीति से तुलना करके देखी जाए तो राजनीति में तो कोरोना का भी राजनीति खेलना इन्होंने शुरू कर दिया और इसके बदौलत ये आपको सामने नतीजा निकल के आता है कि कोरोना के नाम पे भी कुछ नहीं किया बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया बच्चों के लिए कुछ नहीं किया एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया और तो और महिलाओं की जो सुरक्षा कहना भी नहीं चाहिए ये तो कहने लायक कोई बात भी नहीं है कि महिलाओं के लिए क्या किया और याद आता है वो समय मुझे जब पिछले विधानसभा इलेक्शन में मोदी जी जाकर के नीलामी कर रहे थे रुपयों की उसमें से शायद एक पैसा तक नहीं लगाया और तो और सोने पे सुहागा जिस तरीके से इस कोरोना काल के अंदर गरीब मजदूर आदमी औरत बच्चा बूढ़ा जवान रोता पिटता गरम तपती सड़कों पे चल के मार खाता हुआ गया है मेरे ख्याल से मोदी जी जैसे नेताओं को तो अपनी नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए बिहार और पूरे देश को बर्बाद करने के लिए सलाम है मोदी जी आपको सर बात करते हैं इस वक्त मोस्टली ये बोला गया है कि हमें घरेलू जितने भी उद्योग हैं जो लोग घरेलू काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए लेकिन खादी ग्राम उद्योग का जो मास्क आया है उसका दाम ही नौ सौ निन्यानवे रुपये है तो आपको लगता है ये जिस तरह से जनता की जो जेब को लूटने का इन्होंने दस्तूर शुरू किया है तो इकनॉमी हमारी बुरी तरह से खस्ता हालत में है लेकिन इस तरह के नए नए जो इन्वेंशन आ रहे हैं उससे आम जनता बहुत परेशान है लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना जा रहा है तो आप इन चीज़ों को किस लिए किस तरह से देखते हैं क्योंकि एक आम आदमी इन सब चीज़ों से जूझ रहा है आपका सवाल बहुत पैना है उस सवाल को मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बड़ा करके जवाब देना चाहूँगा इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझने की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी जी का इतिहास जानने की ज़रूरत है मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूँ तीस साल गुजरात में रहा हूँ इसलिए नरेंद्र मोदी केशु भाई पटेल चिमन भाई पटेल सबकी राजनीति मैंने देखी है नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने जिस किसी भी तरीके से केशु भाई पटेल को हटा करके गद्दी हथिया ली लेकिन उसके बाद आपके सवाल का जवाब वहाँ से शुरू होता है आज की तारीख में दो में अगर आप हिसाब लगाएंगे 
तो गुजरात के अंदर मैं गुजरात का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उस गुजरात मॉडल पर देश में राजनीति करके दो के इलेक्शन और इत्यादि जीते गए तो गुजरात की राजनीति समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहन जब आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर श्री नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टरशिप के अंदर जो कि एक दशक से ज्यादा रही उसके अंदर सारा का सारा एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एस्टेब्लिशमेंट उड़ गया खत्म हो गया घरेलू उद्योग खत्म हो गए आज सूरत जाकर के देखिए तो कपड़ा उद्योग खत्म है पावर लूम उद्योग खत्म है आप देखिए तो डायमंड उद्योग खत्म है और जब मैं ये बड़े नाम ले रहा हूं तो उसके साथ जुड़े हुए लाखों कारीगर वो बेरोजगार हुए ये एक उदाहरण मैंने दिया तो ये जो गुजरात मॉडल लेकर के मोदी जी देश को बेवकूफ बना करके देश की सत्ता इन्होंने कैप्चर करी लेकिन आज वो रेप्लीकेट हो रही है और बिहार के उदाहरण में यूपी के उदाहरण में आप कहीं भी चले जाएं आज मैं आज मैं समझना चाहूँगा कि बिहार की हस्तकला उत्तर प्रदेश की हस्तकला बनारस की साड़ी की हस्तकला मधुबन मधुबनी की हस्तकला मोदी जी के लिए तो इन बातों का कोई या भारतीय जनता पार्टी के लिए लार्जर वे में इन बातों का कोई मतलब नहीं है खादी ग्राम उद्योग को इन्होंने बढ़ावा देने की इसलिए कोशिश करी क्योंकि वो पैसा इनको अच्छे से मिल सके ये हर वो राजनीतिक तर्क देने की कोशिश करते हैं कि हमने किया हकीकत मानिए इन्होंने छोटे उद्योगों को घरेलू उद्योगों को वो इसलिए मार दिया क्योंकि बड़े उद्योग इन्होंने मार दिए इस देश के अंदर एक चेन चलती है कोई भी बड़ा उद्योग छोटे उद्योगों के बिना नहीं चल सकता बड़े उद्योग जितने भी दोस्तों आप देखेंगे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाते हैं लेकिन इस देश की जीडीपी हकीकत मानिए कि अनऑर्गेनाइज यानी कि वो छोटे उद्योग पैदा करते हैं जो लिप्त लुप्त हो चुके हैं सर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगी लॉकडाउन जिस टाइम शुरू हुआ था उस टाइम जमातियों को लेकर पूरा एक सिनेरियो तैयार किया गया मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरा एक सिनेरियो इस तरह से तैयार कर दिया गया कि अगर कोई मुस्लिम नॉर्मल मोहल्ले से भी गुजर रहा था तो एक डर का माहौल एक गुस्से का माहौल उनके लिए खड़ा हो गया था लेकिन अब क्योंकि तीन महीने कोरोना के बीत चुके हैं बिहार की बात करते हैं तो वहाँ पचहत्तर से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं वो सब कोरोना से संक्रमित है हमें इस बात का खेद है और हम किसी तरह की वो चीज़ें नहीं लेते हैं लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया लेकिन अब उस पर आकर शांति है तो आप इसे किस तरह से देखते हैं नहीं शांति नहीं है अब भारतीय जनता पार्टी वाले डर गए हैं हकीकत मान करके ये चलिए कि मुसलमान माफ़ करिएगा दर्शकों मैं सच बोलता हूँ सच बोलने का मेरे में मादा है मुसलमान को राष्ट्रीय स्वयं संघ ने अपना दुश्मन हमेशा माना है चाहे मोहन भागवत अच्छी अच्छी बात आज कर ले लेकिन हकीकत ये है कि आरएसएस के गोलवालकर की अगर बंच ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे बंच ऑफ थॉट्स के उन अंशों को आज मोहन भागवत आज कुछ समय कुछ साल पहले वो उस चीज़ से किनारा करते हैं लेकिन ये इनके डीएनए में है मुसलमान को वो अपना दुश्मन मानते हैं हाथी के दिखाने के दांत कुछ और हो सकते हैं शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के हाथों लेकिन चबाने के दाँत कुछ और हैं मौका मिलते ही भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के या आरएसएस के लोग मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं बात आती है कोरोना की तो इन्होंने तो धर्म बना दिया था कोरोना का कि ये इस्लामिक है इस तरीके की बातें फैलाई गई थी अब आप देखिए कि इसका धर्म तो शायद संघी हो चुका है क्योंकि संघ के कार्यालयों के अंदर आपको कोरोना संक्रमित लोग मिलेंगे मौका मिलते ही इन्होंने और हम फिल्म सिटी में खड़े हैं इस समय नोएडा के और मैं बता दूँ कि इस फिल्म सिटी के अंदर ऐसे ऐसे चैनल्स हैं ऐसे ऐसे चैनल्स हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर पैन किया जा सकता है रहने दीजिए तो मरकजी दिखाई देगा आपको मरकजी जैसे चैनल्स ने इसको इस तरह से दिखाया कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ एक लड़ाई एक जंग शुरू की गई हो लेकिन माफ कीजिएगा ये करके उन्होंने अपने आप को छोटा कर दिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर मुसलमानों के खिलाफ अपने प्रोपागेंडा को चलाया वो उनके डी में है और मान के चलिए कि इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है मैं मानता हूँ कुछ फॉलोअर्स को एक्सेप्ट हो सकती है क्यों हर एक का कोई फॉलोअर होता है लेकिन भारतवर्ष के अंदर इस चीज़ की कोई जगह नहीं है और आज की तारीख में संघी कोरोना आपने लॉकडाउन की बात करी 550 मरीज पे लॉकडाउन करने वाले पूरे देश को महानुभाव हमारे देश के विश्व गुरु नेतृत्व वाले नरेंद्र मोदी जी आज साढ़े लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं जिसमें साढ़े लाख ठीक हो गए तकरीबन पाँच लाख के ऊपर बीमार हैं उनकी तरफ उनकी कोई तवज्जो आज नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत कदम उठाए थे मैं छाती ठोक के कहता हूं नरेंद्र मोदी आपको राजनीति नहीं आती आपको सिर्फ गंदगी आती है 
सर उन्हें सिर्फ गंदगी आती है लेकिन इस टाइम बंगाल पर फोकस है राजस्थान पे फोकस है और उत्तर प्रदेश का जो राज्य है इस टाइम जंगल राज्य बन चुका है विकास दुबे को लेकर जितनी भी बातें हुई उसके बाद लगातार जिस तरह की क्राइम रेशो सामने आ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं लेकिन वहाँ पर जो ये गुंडा राज बनकर उभरा है इसे किस तरह से आप देखते हैं क्योंकि आज के टाइम पर नोएडा जाने में भी लोग डरते हैं देखिए बंगाल की तरफ इसलिए है इनकी तवज्जो क्योंकि वहाँ पे टीएमसी की सरकार है जी राजस्थान की तरफ क्यों है हम सब समझ सकते हैं बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ये जो सत्ता हथियाने की जो भूख है लालसा जो है इसलिए इनके जो कदम होते हैं इनके जो स्टेप्स होते हैं वो देश के और देशवासियों के प्रति नहीं होते हैं वो खुद के प्रति होते हैं कि किस तरीके से मैं सत्ता हत्या आपने बात करी गुंडा राज जंगल राज उत्तर प्रदेश का नहीं मैं मैं इन शब्दों में विश्वास नहीं रखता क्योंकि उत्तर प्रदेश में रावण राज है उत्तर प्रदेश में जो रावण राज है मैं विकास दुबे का उदाहरण नहीं देना चाहता क्योंकि विकास दुबे एक एक वो एग्जांपल है जिसके लिए आपको फिर गुजरात मॉडल समझना पड़ेगा कि 2002 के बाद जिस तरीके से इशरत जहां से लेकर के तुलसी प्रजापति तक के और उससे पहले लतीफ के अब्दुल लतीफ के जिस तरीके से इनकाउंटर करके ये जो इनकाउंटर की राजनीति इनकाउंटर हमेशा से होते आए हैं इनकाउंटर कई कारणों की वजह से होते हैं लेकिन इसका जो मर्म था ये वो सीख गए कि ऐसा करने से हमको एक तबके का वोट मिलेगा तो इसकी जो राजनीति शुरू करी है ये अति गंभीर है क्योंकि योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक मैं आपको एक लाइन बता दूँ कि ये एक न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर आके अटकेगा जिस दिन ये रिवर्सल हुआ आप लोग भागते फिरेंगे आज आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये दुनिया का एक सत्य है न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब होता है एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आप अगर जबरदस्ती इनकाउंटर्स करेंगे जबरदस्ती जो गैंग वॉर के समय बंबई में हुआ करते थे उसका रिटर्न आप जानते हैं आप रिटर्न जानते हैं और आपको मैं खाली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस चीज़ को रोकिए क्योंकि ऐसा करने से प्रजा सुखी नहीं हो सकती आप इस राजनीति के लिए इनकाउंटर ना करें हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले जेल में डालें और उनके ऊपर जो पुराने केसेस हैं उनको चला करके देखें फिर हमसे बात करें कि इनकाउंटर क्या जरूरी है मैं शायद ये अतिशोक्ति में कहना चाहूंगा कि अगर जिस दिन योगी आदित्यनाथ को जेल ले जाने के लिए पुलिस का काफिला जा रहा होगा आई होप कोई गाड़ी ना पलटे गाड़ी ना पलटे सर इसी के साथ वापस वहीं उस मुद्दे पर आते हैं बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ मसला अब दोबारा से उद्घाटन हो रहा है पाँच अगस्त को और उस उद्घाटन में प्रधानमंत्री खुद शामिल हो रहे हैं और उसके बाद ये जो हिंदुत्व की जो राजनीति है और मुस्लिमों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है तो ये पाँच तारीख की जिस जो जो राजनीति और स्ट्रैटेजी तैयार की गई है आप इसे किस तरह से देखते हैं आपके एक सवाल में दो तीन सवाल हैं मैं उनको एक एक करके ले जाऊंगा बाबरी से शुरू हुई जो राजनीति है वो अति आवश्यक थी भारतीय जनता पार्टी के लिए इसके लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास निकालना पड़ेगा कि उन्होंने जनसंघ क्यों छोड़ा और नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्यों बनाई मैं उसका इस समय एलोब्रेशन नहीं करूँगा लेकिन अगर वो आप लोग पढ़ के समझ जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बाबरी डहाने का इनका कारण क्या था इसके उपरांत अगर आप आगे चलते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पाँच अगस्त जब शिलान्यास करने माफ़ कीजिएगा जब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो पहली बात ये गलत है भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार कोई भी संविधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी एक धर्म विशेष के प्रति लगाव अगर रखता भी है तो वो पर्सनल कैपेसिटी में जा सकता है बात आती है पाँच अगस्त की मैं थोड़ा सा इस पर आधा मिनट लूँगा कि पाँच अगस्त एक बुधवार है और बुधवार थोड़ा सा हमारे देश के लिए पता नहीं मोदी और बीजेपी के लिए क्या है लेकिन हमारे देश के लिए थोड़ा भारी है मैं ज्योतिषी में तो बिलीव नहीं करता ज्योतिष ना मैं ज्योतिष आचार्य हूँ लेकिन अगर मैं लोगों को बता दूं कि बुधवार का भारत के ऊपर क्या प्रकोप रहा और वो भी रिसेंट पास्ट में तो आप लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आठ नवंबर 2016 को जिस दिन नोटबंदी की बात श्री नरेंद्र मोदी ने की थी रात को आठ बजे टीवी पर प्रकट हुए थे वो मंगलवार था और उन्होंने ये कहा था कि आज रात बारह बजे से नोटबंदी इस देश में लग जाएगी और पुराने पाँच सौ हजार के नोट बंद हो जाएंगे यानी कि रात को बारह बजे बुधवार आएगा उस बुधवार ने इस देश की क्या दुर्गति करी मोदी जी के निर्णय से बताने की कोई आवश्यकता नहीं अब आप बोलेंगे एक उदाहरण क्यों दिया अब मैं आपको 25 मार्च 2020 कैलेंडर निकाल के देखिएगा 25 मार्च 2020 जिस दिन पूर्ण लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन उस देश का वो भी बुधवार था और मोदी जी का निर्णय था अब आप सोचिए कि 5 अगस्त 2020 को 
फिर एक बुधवार आ रहा है क्या मुझे इस पर आगे कुछ कहने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से मोदी जी को शंकराचार्य जी की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि शंकराचार्य जी जो कि दो दो पीठ के शंकराचार्य हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं उन्होंने ये कहा है कि ये बुधवार सही नहीं सर एक आखिरी सवाल मेरा से इसलिए भी है क्योंकि आप मीडिया में उस जगह बैठते हैं जहां पर लोगों के सवालों को दबा दिया जाता है सरकार का खुलकर पक्ष लिया जाता है और सत्ता के विपक्ष का तो खैर पूरा एक स्टैंड उन लोगों ने ख़त्म कर दिया है लेकिन जनता की बात वहां पर नहीं होती तो जो आप ये सिनारियो देख रहे हैं तो गोदी मीडिया को जो अब तैयार हो चुका है जहाँ आप बहुत अच्छी धुलाई करते हुए नज़र आते हैं आप उसे कैसे देखते हैं देखिए जब तक शासन मोदी जी का रहेगा तब तक ये जो टर्म आया है रवीश कुमार जी को धन्यवाद गोदी मीडिया कहा गया है ये चलेगा क्योंकि इन्हें संरक्षण मिला है मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का कि वो एक प्रोपागेंडा रन करें याद आता है हिटलर का ज़माना हिटलर जब जर्मनी पर राज करता था तो उसके एक मिनिस्टर थे उस भाई साहब का नाम था जोसेफ गोबल्स जोसेफ गोबल्स ने अपने रिटर्न उसमें कहा है और अपनी स्पीचेस में कहा है कि झूठ को इतना बोलो इतना बड़ा करके बोलो इतना ज़्यादा बोलो कि वो झूठ सच लगने लगे तो फांसीवादी हिटलर के जो आज की तारीख में या शिष्य हैं फांसीवादी भाजपा वाले वो उस जोसेफ गोबल्स यानी गोबल्स ट्रुथ और गोबल्स लाइज इनको वो अपनाते हैं तो मोदी जी के चलाए हुए संरक्षण में दिए हुए ये जो गोदी मीडिया है ये आपको झूठ दिखाते रहेंगे परोसते रहेंगे और ये तब तक चलेगा जब तक आप लोग ऐसे मोदी जी या उनकी सरकारों को चलाते और चलाने के लिए परमिशन देते रहेंगे लेकिन जो आपने कहा कि मैं उस जगह पे बैठ करके मैं इतना अपनी आवाज़ रख पाता हूँ जनता की आवाज़ रखने की कोशिश करता हूँ और मैं जानता हूँ जनता की आवाज़ है क्योंकि मुश्किल से 20 तीस करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट दिया था इस पूरे 130 सौ तीस करोड़ में से तो जनता की आवाज़ में रखने की वहाँ कोशिश करता हूँ और मैं मोदी जी की एक बात मानता हूँ मारो तो घर में घुस के मारो मारो तो घर में घुस के मारो तो हमारे साथ मौजूद थे निशांत वर्मा सर जिनके बेबाक अंदाज ने लोगों को अपना एक आइडियल मान लिया है क्योंकि आज के वक्त में सत्ता से सवाल पूछने वाला और सत्ता की कमियों को दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं निशांत वर्मा सर उनमें से एक हैं हम लगातार निशांत वर्मा सर के साथ जुड़कर आपको हर उस मुद्दे के बारे में बताते रहेंगे जिसके बारे में गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हर मुद्दे को बेबाक तरीके से आपको दिखाते रहें शुक्रिया